ഇനിവിടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഗ്ലാസ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കണം അതെ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതാ ഞാൻ ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പിന്റെ തൊട്ടു മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കണം ഇനി മൂന്ന് വിസിലാണ് നമുക്ക് ഈ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വേവുവാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബീട്രൂട്ട് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബീട്രൂട്ട് തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്ററിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അതെ ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ ഗോതമ്പ് മൂന്ന് വിസിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രം എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനപ്പോ ഇടി പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കവർ പാല് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം പാല് സ്റ്റൗവില് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ബീട്രൂട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ബീട്രൂട്ട് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ച് എടുക്കാം അതാ ബീട്രൂട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ നമുക്ക് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ബീട്രൂട്ടും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ നമ്മുടെ ആ പാലിന്റെ ആ കളർ കണ്ടു നല്ലൊരു പിങ്ക് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെറിയ കപ്പ് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പാല് തിളക്കാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പാല് നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ സിമ്മില് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ വേവിച്ചെടുക്കില്ലേ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്ത മുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഗോതമ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കട്ട കെട്ടിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കട്ടയെല്ലാം നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ കണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കാം കേട്ടോ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് തിക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നാലേ ആ മുറുക്ക് ഗോതമ്പ് പാലൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് കുടിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പായസം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ മുറുക്ക് ഗോതമ്പിന് പാലിന്റെ ആ ഒരു ചൊവ ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ചേർക്കും എന്ന് കരുതി ബീട്രൂട്ടിന്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ബീട്രൂട്ട് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടില്ലെന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പിങ്ക് പായസം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ആണല്ലോ സാധാരണ പായസത്തിന് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ശർക്കര ഇടുമ്പോൾ ആ ഒരു കളർ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ പാൽ പായസത്തിന്റെ കളർ വെള്ള കളർ ഇതിപ്പോ ഒരു ഡിഫറെന്റ് പായസമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കാതെ നോക്കുക പാലിപ്പോ കുറുകി വരും പായസം ഇപ്പോൾ നല്ല കുറുകായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ നിർത്താം ഈ ഒരു പാകം നമുക്ക് മതി അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്നറ്റും മുന്തിരിയും കൂടെ നെയ്യിലൊന്ന് വഴറ്റിയിടാം കാഷ്നറ്റും നെയ്യും നമ്മൾ നെയ്യിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പായസത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പായസമാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ റേഷൻ കിട്ടിയ മുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് രണ്ട് കവറ് പാലും പിന്നെ ഒരു ബീട്രൂട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്